。来，各位同学，我们看一下二之三，呃，二之五括号四，一到五题有没有问题？应该是零分到五。哎，我们已经早上已经把前面那份前面部分的讲解过了嘛，对不对？好，来十三到十五有没有问题？十三有人问十三。我问你一下，盐类的产生有哪三种？有哪三种途径？第一个酸碱中和，第二个活性大的金属加酸，第三个酸加上酸加上什么？碳酸盐类，把你的笔记翻到那个地方，快点。二之五啊，盐类的来源。有没有看到？有。有。好，你注意看，每根盐酸是不是活性大的金属加酸？是。C 也是啊 ，C 也是 ，C 锌加上酸，这也是活性大的金属加酸。那、啊、这边呢，硫酸跟氢氧化钡，这是氢，这是酸碱反应，所以答案就选 A， 这题不是。再来十五题，这种标签。这边会考很多哦，先跟各位预告一下，月考一定会考标签脱落题。张叔，你在写什么？哦，来，标签脱落 A、B、C 三种水溶液，已经知道了三种水溶液叫做碳酸钠、氯化钙还有硫酸。那我知道了 B、C 混合会有大量的气泡产生。老师早上我讲过了，酸加上。碳酸盐类会放什么气体？二氧化碳，很好，二氧化碳。所以这个地方 B、C 一定是有碳酸盐类跟酸性，所以 A 一定是谁？氯化钙。氯化钙哪是酸的？氯化钙是中性的，有没有问题？什么东西？对啊，所以 B 跟 C 一杯都是碳酸盐类，一杯都是酸性的啊。十六题有没有问题？有问题要问哦，有没有？十七？没有。十八？一二哦，十八题很多人都不会，你注意看。小明取某种物质加热后会产生气体，来，老师打黄色底的，乙跟丁，一个是小苏打，一个是碳酸钙。这两个人加热是不是会产生二氧化碳？对哦。然后呢，他说第二个条件，加入酸之后还会产生气体。好、哦，加入酸之后产生气体的，我把它标红色的字。甲、乙、丁，它们都是碳酸盐类。碳酸盐类加入酸，是不是都会产生二氧化碳？对。所以两个条件都要符合的，就只有乙跟丁，这样了不了解？第一题讲完，第二题可以吗？听得懂在讲什么吗？我再讲一次哦。加热会产生气体的只有乙跟丁，我打黄色底的，可以吗？第二个，加盐酸，加盐酸会产生气体相同，就是加盐酸产生二氧化碳的，就是有碳酸盐类的人，有碳酸盐类的人加酸都会产生二氧化碳，所以甲乙丁是符合第二个条件。那乙跟丁符合第一个条件，所以两个条件都要符合的，只有乙跟丁而已。他说两个条件都要符合，符合第一个条件只有乙跟丁，符合第二个条件的有甲乙丁。那两个条件都符合的就是乙、丁，所以答案选 C。听不懂吗？举手。第二小题，小明取上面的物质跟硒盐酸混合。好了，硒盐酸加上去之后，甲乙丁会放出二氧化碳的气体。那二氧化碳的气体通过雾，雾是什么 ？C O O 的雾是什么东西？氢氧化钙。氢石灰水。也就是说，二氧化碳加成氢石灰水会产生白色的混浊。这个白色的混浊是谁？啊，碳酸钙，碳酸钙。所以符合这个条件的就是甲乙丁。啊，加酸都会放出二氧化碳。好了，这一整张考卷还没有问题。玉轩，明天早上第一节课之前收考卷。
，知道吗？订正完了，怎么订正？就把你正确的拿去错，拿去正确的写上去啊。哎，二十五挂号一还有人没交？有啊，有一些是同学很多。还有多，你有交？七号、八号、九号、十三号、三十三号站起来。有一些是中午早的，是去值为什么没交？明天交给我，早上第一节课之前。你呢？老板，奥军你呢？朱云轩你呢？明天早上交过来，坐下。你呢？啊？大家给我，那那我们先补考。第二组来补考，不然就要发写，好、哦，很简单。对啊。好，补考 ，OK。好，你不见得自己想办法把它生出来啊。我们来上三之二。早上是不是上一点三十二了？完全没有啊！好，赶快。三十二标题告诉我是什么？忘记了举手。二十五的三三十二标题有没有忘记了？没有啊。氧化与还原反应。什么叫做氧化与还原反还原反应？第一个，我要教你霸凌。对啊，我要教你怎么霸凌别人。哦，霸凌的英文叫什么？对 ，B U L O Y。孤立的霸凌。啊，孤立。然后来，我要教你什么叫做霸凌。注意看啊，氢加上氧化铜。先加上氧化铜，你帮我比比看，锌跟铜谁的活性比较强？这是锌。你如果忘记的话，我们一起来背背看。我们之前有背过的东西，预备，起。你如假设对丝带，那美女某希若铁乌链齐千七。铜汞银铂金，还记得吗？记得啊！来，你在锰跟锌之间帮我加一个碳，快点。哈？什么东西？锌怎样？听不到。H two 啊，我写 H two 啊。好，你在锰跟锌之间加一个碳。好了，那我现在是不是在看镁？镁跟铜谁比较前面？好，锌跟铜，锌跟铜谁比较前面？锌 ，OK。好，那你在这个时候你就知道了，我的锌比铜还要强，锌大于铜的话，锌就会跟铜说：“哎、欸，氧拿来了。”然后铜就会说：“哦，给你。”他就被霸凌了，了解吗？了解。哦，好，来，氧化铜什么颜色？黑，黑色，自己写，黑色。那、啊、铜呢？铜什么颜色？暗红色，啊，所以你就会观察到，你的那个反应的东西会从黑色变成红色，这样知道吗？知不知道？啊，所以谁被霸凌？好，铜被霸凌，氧化铜被霸凌啊。氧气就是别人玩弄于鼓掌之间的人啊。什么东西？来，那第二个，碳跟氧化铜。你帮我比比看，碳跟氧化铜的话谁比较强？碳是碳 ，CO 加 NO。碳比较强，所以它是不是就可以去霸凌别人？对 ，CO 加 NO。哦，所以碳比较强哦，碳比铜还要强，所以碳是不是说，哎、欸，氧拿来了，然后铜就说什么？给你，給你哦，铜超乖的。哦，好，来帮我平衡一下，帮我平衡一下，快点
二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二怕你哦，我录影的，我不怕。好，第三个，镁加上二氧化碳。张书玉，你现在在抄那个，他这个又不抄，到时候要要抄这边。好，随便你，反正你教出来就对。镁加上二氧化碳，镁跟碳谁比较强？帮我看一下。镁镁比较强，那如果镁比较强，镁发磷的能力如果大于碳的话，它是不是就变成 MgO 氧化镁加上 C？ 帮我平衡，帮我平衡，快点，平衡，二一二一 ，OK， 二一二一，好，一二一。请在挂号三前面打一颗星星，超重要的哦，超级星星无敌重要的哦，打星星。那回去麻烦你再看一下重播，因为我刚才已经留很久的时间，你在写罚写，所以你没时间抄。好，麻烦你写一下，干粉灭火器。啊、哦，干粉灭火器，不可以，不能用在活性大的金属所引起的火灾当中。嗯对。啊？核电厂吗？然后，它那个是用水去降温的、啊，它不是。啊？啊，用水啊，通常是用水啊。对。哎，什么是干粉灭火器？小苏打。很好。小苏打加热会产生什么气体？可以拿来灭火。哦，二氧化碳。那为什么这边不能拿来灭火？你注意看哦，你看哦，镁在二氧化碳当中又跟氧结合，跟氧结合是不是就是燃烧的意思？对啊。所以镁会在二氧化碳当中燃烧哦。也就是说，我从起来站一下，我从，再看一下，到后面那个站一下，哦，怎么那么累啊？到后面再这样的话，你会挡到后面的人。好，你如果在那个美所引起的火灾当中喷干粉灭火器，哎，我趴在后面呢，正好，它会怎么样？会爆炸哦，会烧得更旺哦。为什么？你看一下，它这边是不是跟氧结合？然后在这个爆炸的当中，天空会下一滴一滴小小颗微微的颗粒，那是什么东西？碳。哦，碳会被还原出来。听得懂吗？听得懂啊、哦？啊？什么会不会起火？不会啊，继续烧啊！好，好了，就是这样子。他不会很大声笑。你脚放下去，谁叫你脚是踩在这个讲台上面？你抄了没？抄好了。好，再来，给你几题例题。第一题，你帮我判断一下它会不会反应。如果会反应的话，麻烦你帮我把生成物写出来，并且平衡。不会打叉。我没有叫你讲的时候，请闭嘴。我已经讲完了。赶快，三十秒，一题三十三分。